。LG Gram 系列作为比八的常客，依靠大屏、真轻薄加长续航的独特优势，一直占有一席之地。但是这个系列有一个最让人诟病的点是，明明用的是金属外壳，硬生生做出了塑料质感。不知道是不是吸收了市场的反馈啊 ？LG 今年推出了 Gram 系列的新产品，延续了优良传统的同时，使用玻璃材质覆盖了 A 面和整个碗托，质感相当上档次啊。今天我们就来一起看看这台很有 style 的 LG Gram 吧。这里先来看一下配置啊 ，CPU 搭载了 Intel 的十三代 i7-1360P， 隶属于低压的 P28 系列，显卡也是自然是大家很熟悉的 Intel Iris Xe 核显啊，九十六 EU， 内存则板载了规格不低的三十二 GB LPDDR5 六千兆赫兹，固态硬盘是一 TB 的 PCIe 4.0 乘4的海力士 PC801， 屏幕使用了十六英寸十六比十比例三千二乘两千分辨率一百二十赫兹刷新率的 OLED 面板。这次我们测试的是 i7 加三十二 G 加一 T 的版本，目前京东售价一万四千九百九十九元，低配的 i5 加十六 G 加五幺二 G 的版本则要便宜一些，价格则是九千九百九十九元。另外这一系列也有十四英寸可选，虽然少了小键盘，但是机身更加轻便。这台机器放在我的面前，我的第一感觉是，哇，工艺品啊！它的 A 面完全由玻璃材质覆盖，表面采用了细腻的雾面处理。摸起来呢，很像是一块巨大的触控板，手感非常好。同时，根据宣传页面描述，它使用的是康宁大猩猩玻璃，对于刮伤划痕有一定的抵抗能力。我们本次拿到的是极光白的版本，实际的观感呢也名副其实啊，呈现出的是五彩斑斓的白，在光线下不同角度能够反射出完全不同的颜色。大部分时候看过去，呈现出的是天空一般澄澈的淡蓝。正面对光的时候，则是潋滟的粉红色；没有光线直射时，则恢复到白色的底色。配合上玻璃材质，呈现出的并不是完全雍容华贵，更多的是一种夏日海风般的清新感啊！玻璃的机身呢，在提升颜值的同时，还有助于机身强度的提高，不再是 Gram 祖传的那种扭扭乐了。外部扩展性上，机器左侧配了一个 3.5 毫米的耳机耳麦接口，两个雷电四接口，均支持视频输出和100瓦 PD 充电。右侧是一个折叠的 USB A 十 G B P S 接口和一个 T F 卡槽，包装内一并赠送了一个 C 口转 R J 4 5的转接器。这个扩展性对于16英寸的笔记本来说比较局促，尤其是其中一个 C 口要被充电器占用，扩展物呢基本是必备。不过呢，这也情有可原啊，机身的厚度只有 15.8 到 16.2 毫米，机身重量也才刚刚突破 1.2 千克，这个指标对于一台16英寸的笔记本来说可谓是相当惊人了。尤其考虑到它还采用了大面积的玻璃覆盖，原配的适配器是100瓦的二段式， 2 8 5克的重量不算太重，如果能给一个 C to C 的氮化镓就更好了。单手打开屏幕，映入眼帘的便是覆盖万托和触控板的整块玻璃，它和 A 面是完全相同的材质，颜色同样可以随着光线变化。隐藏式的触摸板虽然没有物理的边界，但是面积是有限的，滑动时两侧的灯条会亮起，只是触控板的范围，看起来相当优雅。滑动的手感呢，自然也不必多说啊，温润细腻，底按的手感就略逊一筹啦。LG Gram Style 使用的是马达震动模拟的方式，但是震动的力度在我看来还是有些偏小，反馈不是很明确。上方的键盘则是采用了纯白色，全尺寸的键盘设计带有小键盘，方向键则为半高，电源键放在了右上角，做了明显的区分。受限于轻薄的机身，键盘的键程表现普通。但段落感是非常明显的，手感很爽脆，打字的体验呢还是不错的。屏幕边框很窄，屏占比呢非常高，正面观感很不错啊。上方的摄像头还支持 Windows Hello 人脸识别，而屏幕部分自然是使用了 LG 自家的面板啊，一块16英寸1 6比0比例、三千二乘两千分辨率、一百二十赫兹刷新率的 OLED 显示屏。屏幕中心的亮度实测达到了414尼特，而且并非是局部亮度，而是全屏亮度。这个水平对于 OLED 来说算是字面意义上的亮眼了啊！屏幕还支持 HDR 5 0 0 True Black， 面板在 53% 亮度以上时采用的是类 DC 调光， 5 3以下采用的是240十赫兹的低频 PWM 调光。不过呢，这块屏幕在 58% 时就已经只剩下120十尼特了，日常使用很难把亮度开到 53% 以下。色彩方面，这块屏幕实测色域容积达到了 124.9% 的 DCI-P3， 色域覆盖 100% DCI-P3， 是一块广色域的屏幕。色温六千六百 K， 对比度得益于 OLED 面板，来到了一万七千六百四十二点七比一，观感非常通透
。不过四个准表现就不太理想了啊。SRGB、DCI-P3、Display P3 的四个准都不尽如人意，有照片、视频处理需求的话，还是要自行校色一下的。另外，这块屏幕的表面采用的是软质的镜面，抗反射能力偏差一些，对比普通的雾面屏，肉眼观感上可能会有一些油腻的感觉。综合来说，这块屏幕的基础素质确实非常高，分辨率、色域、刷新率都很高。作为 OLED， 全屏亮度可圈可点，日用亮度区间采用类 DC 调光等等也是值得好评的。但是呢，可能是出于机身重量的考量啊，没有采用玻璃的镜面，导致的观感上比较吃瘪。四准表现也比较一般，办公看视频使用还行，面对更高要求的使用场景时就有些力不从心了。接下来看看这台 Gram Style 的性能表现，它搭载的是我们很熟悉的 Intel 的十三代酷睿 i7 1 3 6 0 P， 四个性能核，八个能效核，共计十二核心十六线程。具体到这一台机器上，在 Cinebench R 十三当中，它的单核心测试只获得了一千六百六十八分，对比此前测试的其他幺三六零 P 有一定的差距。打开性能监控，立刻就可以发现，跑分期间负载一跑到哪颗核心上，哪一颗核心就会立刻过热，运行频率受到了不小的影响。而在全核心负载的循环测试里，这台 Gram Style 的成绩呈现出了一定的波动，第一轮可以跑到九千二百分，随后逐渐下滑，并最终落在七千到七千四百分左右起伏，并不稳定。观察运行时的功耗可以看到，测试的开头处理器的功耗可以短暂触及三十四瓦，随后便下滑到二十二瓦左右。之后的运行就在十六到二十二瓦之间反复，甚至出现在一轮测试快要结束时，功耗反而上升的情况。显卡方面，这颗九十六 EU 的 Iris Xe 在 Sony Mark Time Spy 里获得了一千五百二十六分 ，FSE 两千五百六十分 ，Super Position 一零八零 P Extreme 九百九十八分。可以看到，机器虽然搭载了 LPDDR 五六千兆赫兹的高频内存，但是功耗吃不饱就白搭。最终表现嘛，不仅不敌使用更低频率内存的其他机型，甚至完全打不过正常释放的1 2 6 0 P。虽然作为 LG 的老用户啊，我对 Gram 系列的表现已经做好了充足的心理预期，但是这个结果还是让人看得皱眉头。如果这是一颗 U 手处理器，那还好说，可这是一颗十二核心的 P 2 8处理器啊，最基本的二十八瓦 TDP 都没有办法实现，就实在是难以恭维了。但是吧，来都来了，我们还是跑个两个简单的游戏看一看吧。CSGO 当中， 1 0 8 0 P 最低画质，创意工坊 Benchmark 最终成绩只有137分。这个成绩吧，也不是说不能玩，但体验这一块呢就很难保证了。原神也是同样的情况， 1 0 8 0 P 低画质，虚弥城夜晚跑图平均帧数35帧，确实可以原神启动，但是体验同样并不好。简单来说，这台 LG Gram Style 基本上只能帮你处理纯粹的办公场景，除此之外的部分，我不建议你对它抱有太多不切实际的期望。接下来看看机器内部构造，拧下地壳之后就可以打开后盖，布局自然还是我们在 Gram 上常见的拉皮风格。下方是八十瓦时的电池 ，PC Mark 十的续航时测是十一小时二分钟，性能五千四百六十分，锂电办公流畅度基本可以保证，使用中高负载脚本测试时可以达到六个小时整。这个续航成绩在今年 Intel 的机型中算是相当不错的了 ，LG Gram 在这一方面也算是一脉相承了。内存为板载1 6 GB LPDDR 五六千兆赫兹不可更换，实测效能如图。右上方是两个2280的 M 点二硬盘位，其中一个预装了一 T 的 PC 8 0 1实测读写如图，还有一个空的硬盘位可供加装。主板通过排线连接至另一侧的副板，网卡也安装在副板上啊，型号是 H 二1幺，板载不可更换。本次照例测试了一下下载速度和稳定性。不知道是不是因为采用了转接线的缘故，网络的稳定性不是太好。最后是散热 ，LG Gram Style 采用的是单风扇、单热管、平轴出风的设计，其散热效果刚才的性能部分其实已经能看出端倪了。室温二十五摄氏度，使用较轻的 s u r CPU 测试，处理器封装功耗最终落在了十七瓦左右，封装温度八十六度 ，P 核频率二点五 G h z e 核频率二点零 G h z 左右。同时，功耗、温度都和跑分实测时一样，呈现出一定幅度的上下波动。热源整体偏右，最高温出现在了功能渐区，达到四十四度。键盘部分平均温度三十七点六度，其余部分温度如图。考虑到它的极致轻薄机身啊，这也算是不得不付出的牺牲吧。跑机期间，人为噪音只有四十二点八分贝，得在比较安静的地方才能够听到。最后，我们照例总结了优缺点各三个，有需要的观众可以暂停查看。LG Gram Style 继续保持了这一系列极端偏科的传统，超轻薄的机身，持久的续航，出色的屏幕，不错的外设交互
，一并带来的是顶尖的通勤办公体验，但是同时也付出了性能释放、扩展性等代价。如果你想要一台超级便携的大屏办公本，又或者你早就看上了 Gram 系列，但是呢，此前碍于外观和质感没有下手，那么 LG Gram Style 或许会成为你的得力助手。但是如果你的使用场景不仅是办公和视频娱乐，那么这台电脑羸弱的散热和性能多半会让你如鲠在喉。其实不难看出啊 ，LG 虽然固守自己的真轻薄大屏本的基本盘，但是在去年受到诸如传奇 Edge 的威胁和冲击之后呢，明显也意识到了有其他厂商盯上了自己的客户和市场，而 LG 呢也不能继续停在原地坐以待毙了。于是我们可以看到 ，LG 在迭代传统 Gram 的同时，开始积极思考大屏轻薄本这个形态，啊，陆续发布了性能特化的独显版 Gram 十七，质感特化的 Gram Style， 以及轻薄特化的 Gram Ultra Slim。作为三个不同方向的探索，算是回应了市场对先前 Gram 提出的改进和需求了。其中 ，Gram Style 作为专顾外观设计的产品，大胆的材料运用、前卫的机身设计，其确实在夺人眼球这一方面做得很成功，一举扭转了 Gram 系列外观普通、质感不佳的刻板印象。但是它依旧保留了性能释放过于保守、外部接口数量较少的问题，只有保留一点原本的味道，这样你才知道自己买的是 Gram。此时再回头看一看它的名字。LG Gram Style， 确实是对它很精炼的评价，一台很有 style 的笔电，但终究是一台 LG Gram。好了，以上就是本期视频的全部内容了。喜欢的话，不妨长按点赞按钮，给我们来个一键三连支持一下。交流买本心得，帮助电脑小白。这是比八评测试，我是猪王，我们下期视频再见吧。